这这怎么怎么回事？怎么回事？索命判官来了！我我那我可我可不想跟想死，不想死就赶紧溜。你看这儿，你还有心思管这儿啊？啊！这四三后头有个狗洞，你从那儿钻出去逃命吧！嘿，走啊！你先走，玲玲你走。你长长者为为尊，还是你先走的前，看见了？我说什么狗屁长者为尊？明令你走，走前面。看，怎么样？我已和他的警卫队附上来了，无论多大代价都给我顶住。一定要掩护几个姑娘冲出去。是。哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，你小子抢什么抢啊？我，你先。咦，咱们这围尊哪儿去了？哎，让狗吃了。这这谁让你拿暗枪了？顶顶着我在前，搁前面。那不是到哪儿都在捡个捡面吗？看我回去怎么收拾你！你看看，你看看，这包有鸡蛋大了吧？你你看看你，你看看，我我脑子上的也绞，这绞不了。
小鬼子上来了，你快撤！那你们呢？别管我们，我们顶着，快走！小鬼的火力太猛了。这事儿闹。游击队干的，中共游击队干的。哎哎，你说话怎么也结个结结巴巴的？你你学我干干个球，我我说怎么了我？石团长把你给砍砍了，侦缉队有有我。你说什么？啊、这叫长江后浪推一个堆前浪。
一浪更比一浪强。哟，我的姑爷爷，我的姑奶奶刘三，你能不能少说两句啊？哎，我嘿，我少不，我个不，闭嘴。站起来吧！谢谢太君，谢谢太君的不杀之恩。你说这一切都是中共游击队干的？根据，根据，根据就是他们杀鬼子，不不不不不，他们杀太君的狠劲就是跟。他们那股不怕死的劲儿就是去，还有那几个乳臭未干的小娘们儿，你说，国军哪有那狠劲儿啊？啊，他哪有那能耐呀、啊？中共游击队。救他！为什么要救他？两国交战，不杀战俘，这是日内瓦公约规定的。日内瓦？嗯。日内瓦公约能约束得了我大日本皇军吗？幼稚！我不知道什么日内瓦。我只知道，死了一名中国士兵，对于我来说，就等于是少了一个顽强的对手，这何乐而不为呢？你真是个人民手心的刽子手！啊！谢谢，我。很喜欢“刽子手”这个称呼。来人，嗨，把这两个人拖出去，活着的来了。军特务师，队长林涛，中共龙陆游击队副队长杨泉，谢谢你们，真的谢谢你们。在抗击日本法西斯的侵略战争中，我们是一个炸弹扛一个炸弹，有张不可欺。二班长，到！你的二班负责殿后，无论发生什么情况，都必须给我坚决顶住。是，二班落座。林队长，我们从这边走吧。
一定要保护好杨大他们安全的撤离。班长，我们部队，我们部队。对。准备战斗。警告。Yeah! 放下武器，举手投降。班长，我们绝不投降，我们绝对不投降。你听见了？我们绝不投降。警告！杀！杀这就是被我们救出来的林队长和他的副官方志阳，这是我们的铁峰队长。铁峰，你不是叫志峰吧？老同学，就是我呀。哎呀，你什么时候改的名字？从延安到了这儿我就改了。你领导的龙洛游击队让日本鬼子闻风丧胆，连我们师座都让我们好好向你学习啊！说这些干什么？你呀，在我这儿好好养伤，养伤好了，派人送你回去。恭敬不如从命，你安排好了。好，人到齐没有？只是二班长带着二班打掩护还没回来，我已经派通讯员去找了。队长，队长，队长，怎么回事？二班长和二班的全体同志都都牺牲了。江川，他们到底是什么人呢？他们到底是什么人呢？哎哎，三姐，你自己一个人在这嘀咕什么呢？他们到底是什么人呢？三姐，干什么你也吓了我一跳？我问你话呢，你问我什么？你自己一个人在这嘀咕什么呢？哦，我嘀咕，救咱们的到底是什么人呢？嗨，这还用问呢？你知道？嗯，快说是什么人？你真想知道？净废话，快说！那你可得记好了。你怎么这么啰嗦你啊？好人，哎，你你敢耍我？哎，揍你！三姐要欺负人了，还有没有人管呢？哎,哎，你们俩怎么又打起来了？陆勇，还不把手放下？这到底是怎么回事啊
，这小丫头她耍我，我怎么耍你了？你就耍我了。大家二姐，你们给我评评理，我说救咱们的人是好人，不对吗？废话，不是好人谁救你啊？这不就结了？是呀、啊，要不是他们今天及时帮助咱们，恐怕咱们今天真的是凶多吉少。所以啦，以后我们必须知恩图报。这是我听过三姐说的最最最中听的一句话。怎么，我以前说话都不中听吗？你看你，我前面不是给你加了三个最吗？这都差不多。可咱们连恩人是谁都不知道，这往后的恩。可怎么报呢？咱们找找去，到哪里去找？他们脑袋上又没写着字儿。不用找了，不用找了。你知道他们是谁？我不知道。不知道你说什么？我们只要知道他们是杀鬼子、除汉奸的就足够了。只要以后我们多杀鬼子，多在鬼子的脸上印上咱们的黑玫瑰之印，这就是对他们最好的知恩图报。队长，你在想什么呢？我在想，今天在庆祝会上跟小鬼子拼杀的那几个女孩子。啊，刚才我也听大鹏他们说了。说什么？他们说他们都很佩服这些女孩，年纪轻轻的就敢跟日本鬼子刀对刀、枪对枪的干，真是不容易啊。所以啊，我们一定要找到他们几个。找到他们？我们龙鹿游击队有着娘子军也不错。起来，起来！我说大姐，咱们都是自家姐妹，你何必对我们这么狠心？手下留点情好不好？你说什么？手下留情？你看看你们，练的像些什么样子？大姐。真练不动了，练不动也得给我练。大姐，你别对两个妹妹那么凶好不好？我凶？难道我能比那些杀人不眨眼的日本鬼子还凶吗？你们给我记住了，上了战场，我们跟鬼子拼的就是命，他们不会对你们留一丝情面的。想活吗？想活就得给我练。说老墨姐，咱们差不多就行了，差不多了，差的还远呢。那什么时候是个头啊？没头，没头。对，至少要等到把日本鬼子赶出中国的那一天。那你到什么时候啊？你嫌长啊？要不这样，你们三个人来打我，要是你们打得赢的话，你们就可以不用再练了。此话当真？我说过假话吗？我看还是算了吧。凭什么算了？你是大姐，让我们三个打你一个，万一伤着了怎么办？万一伤着你，我们也心疼啊。不用心疼我，你们三个把你们的本事都亮出来了。大姐，你没听过一句话吗？好虎架不住一群狼，行吗？废话少说，来吧。
人都都啊，起码那那俩。这是什么马？那么高那么大，这不是普通的马，是东洋马。骑上它可真精神呢、啊。精神个屁！本来就精神嘛。你说女鬼子精神？我说她干什么？我说的是我们。我们？清风的意思，我明白了。你明白什么了？我们要想办法把它夺过来。对，夺过来。大姐。你看二姐和清风，是不是大白天说梦话呀？夺小鬼子的大洋马，能那么容易吗？肯定不容易，但或早或晚，肯定要把它夺过来。军火供应商商啊，就就是专门卖枪炮子子弹的。我们这儿的呵呵枪炮子弹，全部都是他给弄弄的。哎，这这家伙，你有钱，多个多极了，就是有一个癖的癖好，爱玩中国女女孩子。小宝，大姐，你怎么一个人在这儿？来的正好，坐吧。我是在想，你是在想那个结巴汉奸？无意中说出来的话，对吧？对，这个家伙无意中送给我们一个非常重要的情报——军火供应商小岛。你也想到这点了，这正是我们一个绝佳的机会。我们要混进那个日本军火商小岛的家，拿他的人头开刀。好，好,好是好，可咱们怎么混进小岛家呢？办法我早就想好了，真的？什么办法？你快说。拉老。
顶你们三三个如花似玉的姑娘，还挣个挣不着钱，那不是天跟天大的笑笑话。哎，我愿意为你们挑门帘让你们挣到大大钱。真的？怎么挣到大钱？你们这是怎么了？哼哼，这整个整，我们不干了。嗯，为什么？为什么不干了？这事儿要是传出去，多丢人啊！丢，哼哼，丢人他值呃多少钱一一斤呢、啊？你不要脸可以，我们可是要脸的。脸？嗯，没有肚个肚子哪哪来的脸？嗯，不哎，不是你们自己说要挣个挣大钱的吗？我们是想挣钱，可只要能能挣钱，管他用什么办个办法。管家，把三位小姐带到客房里去休息。是，三位请。嗯、别再犹犹豫了，嗯，明天一一大大清早。你们三个，跟三个就是，嗯，跟那个宰主。走江汉太君，您这样皱着眉头，可是会起皱纹的哟。你没有感觉到我哥哥交代给咱们的任务压力重重吗？压力？哎，重重？我没有，我一点也没有。你没有？没有。您在前面顶着，我能有什么压力啊？你说什么？我在前面顶着。我没有别的意思，我是说，您是得过旭日勋章的人，又是打败中共游击队的第一人，再加上您足智多谋、英勇善战，无论什么样的对手，您都会战而胜之的。侯队长，你这么不遗余力的吹捧我，不肉麻吗？有意思吗？嗯，不肉麻。我们中国有句老话，叫做“见了当官的不敬，迟早害大病啊”<笑>。别笑，侯德彪，我告诉你，如果我们的任务出现了问题，我第一个拿你试问。啊！小声点儿，这什么地方？我们的第一步实现了，下一步就要看那个结巴汉奸的了。结巴汉奸怎么还没动静呢？着急啊！我恨不得现在就。陆勇，这里有一句谚语，叫“心急打不着狼”。
我现在就给你们三位小姐梳洗换衣服，我要把你们打扮得漂漂亮亮的，让你们光彩照人。今天晚上，我们到了那里之后，大家一定要沉住气，想尽一切办法跟小鬼子周旋。一定要记住，既要打住狼，又不能被狼伤着。可，可万一……哎呀，你就把心放到肚子里吧，哪有万一？那万一有了万一呢？小小宁，你怎么变得这么啰嗦？你要是害怕，就在外面等着我们。我，我不。我觉得，清风的担心不是多余的。真要有了万一怎么办？咱们必须事先把办法想好，要不，咱们不就又白忙活了吗？没错，我们现在就要把可能出现的万一尽量都想出来，大家想想办法。刘队副，你别喊了，没有侯队长的命令，我们可不敢把你放出去啊。那那他人，那人呢？你把侯德彪给我找，给找找来。不知江川小姐驾到，有失远迎，还望恕罪。小岛先生不用客气。不知深夜造访，有何贵干？我听说，你找来了四个中国女孩，对不对？江川小姐真不愧是搞谍报工作的，连我弄来几个中国女孩，您都知道。他们人呢？我要见他们。他们，啊，他们早已经走了。走了。我要去看一看，请慢。怎么，江川小姐是要搜查吗？这是我的职责。如果你搜不到你所说的中国女孩，怎么办？你想怎么办？那我只好请江川小姐留下来，陪我们几个畅饮几杯。八嘎。人呢？大姐，你快来看，是那个女鬼子。你说她会不会把咱们的事情给搅和了呀？应该不会，咱们早就应该下手的。如果早下手了，现在也大功告成了。我看未必。为什么？咱们虽然跟他们是四对四，但是在他们清醒的时候动手，也未必能够大功告成。可现在，沉住气，再等等看。
哈，他走了，咱们的好节目可以开始了。哟。杨纯，我不干了，我现在就辞职不干了。到底出了什么事？请您好好管管您的手下。我的手下怎么了
大强，哪里大强？肯定是小岛那里。守卫队，请进去好。清风，你在干什么呢？记账，记什么账？总账，你把话说清楚，别让我们猜谜。这还不清楚吗？我不消灭二百零四个日本鬼子，我绝不罢休。因为我的家人和乡亲们，共有二百零四人，在日本鬼子的刺刀下。被杀害了。清风做的对，我们就是要牢牢记住这笔账，我们就是要跟小鬼子以血还血，以牙还牙。今天这一仗，不知你们有什么体会？我的话，你们没有听懂吗？大姐，我实话实说。今天我才感觉到，我们的武功真的是差远了。我们现在谁死在谁手里，还两说着呢。我也承认。我也打不过我那个对手，我更打不过了。我要的，就是你们这句话。承认对手比自己强，比自己厉害，这并不丢人。可怕的是，明明打不过，而闭着眼睛说瞎话、说大话。既然打不过，我们就得想办法打得过。什么办法？办法只有一个。苦练。
给他是不是着魔了？我看像。你俩说什么呢？别打击我好不好？老三，你这种啊，想骑马杀敌的精神是好的，这股子劲也是足的。可是现在咱们根本就没有马呀，马都在鬼子那儿，所以首要的任务还是要怎么想办法弄到马。就是这儿，这，他他们把他就安安在这儿。什么摊儿啊？我我也不个不不知道。哎，就就是那个拉，一拉就赢，那个赢，那赢钱的那那那种。说了半天说什么呢？本本来就就是。你是在这儿见到他们的？哎，就就是。三，三个人。那你是怎么把他们引狼入室的？嗯，是，就是那个姐，那个姐，一个姐姐，嗯，她对，姐姐姐夫，你给我求求求情，不不能杀个杀杀杀我。别叫我姐夫。再说了，杀不杀你也不是我说了算呢。江川太太君，嗯，你们可千个千万不不能杀个杀我，留着我还有那那个大大作用。留着你还有用？有，啊，那三那三个女女儿，只有我我我见过。你们要抓个抓他，还得高，你个高。这小子，将来还真有点用。那好，这次我就不杀你，给你一个戴罪立功的机会。感谢江江江庄太君，谢谢江江庄太太君，你是我的奶奶。个祖，个祖奶。哥哥，我错了。你错在哪里了？那个所谓的黑玫瑰，其实就是那四个女孩为首的，很有可能就是您要寻找的那个中国姑娘。你说的是她？是的，我对我过去的无知向您道歉。对不起，哥哥。我。接受你的道歉，妹妹。在我们日本，有这样一句谚语：“你看似最不可能成为你对手的人，往往就是最强悍的敌人。”千万不要看不起他们。如果你看不起他们，就有可能给你带来毁灭性的灾难。嗨。咱们连夜去侦查一下，日本鬼子把马拴在哪儿了吧？就这么去？不这么去怎么去啊？你还想让日本鬼子拿八抬大轿来抬你啊？我不是这个意思。那你是什么意思啊？日本鬼子不是傻瓜，咱们杀了小岛和那三个日本鬼子，他们肯定知道咱们是女孩了。如果就这么冒冒失失的闯进去，又是四个人在一起，这不是自投罗网吗？我觉得二姐说的非常有道理。咱们是不能冒冒失失的瞎闯。你这个拍马屁的马屁精
，我怎么拍马屁了？本来就是嘛，就是什么？就因为他们知道咱们是女孩，就缩手缩脚了？那你们说说，咱们还要不要躲马？当然要躲，可躲是干出来的，不是说出来的。大姐，你们怎么都不说了？还说什么说？刚才你们说的都挺有道理的嘛。我们既要把马渡到手，又不能冒冒失失的去自投罗网。你这不等于没说吗？在你们的启发下，我倒想出了这么一个主意。海豚，你来了吗？我早就来了。什么了？马，马，什么马？咱们的马呀！不是说中共游击队的人出现在这里吗？他们人呢？人呢？山计了，快，增援南门！增援南门！增援南门！
。大姐，风不走了。不行，咱们不能这样空着手就回去提印，这怎么证明就是日本鬼子的马蹄印呢？咱们这儿只有那种小马，马蹄都很小的。你看这个马蹄印那么大，它不是日本人用的军马，那又会是什么呢？走，去前面看看去。好、啊，嗯。小鬼子给军马洗澡的地方，好，那咱们就在这儿躲马。我看没有那么容易。怎么，这些军马全是小鬼子从国内运来的，他们把这些马都当成了心肝宝贝，他们总会派兵保护的。那就打呗，咱们手里又不是没枪。如果打起来伤了马怎么办？是啊，那咱们躲马的意图不就又落空了吗？我倒有一个办法。怎么不行？大姐，那样你可就太危险了。虎入虎穴，焉得虎子？只要能夺来战马，冒点风险也是值得的。要不然，要不然我跟你一起。你别逞能了，我怎么逞能了？谁不知道你是旱鸭子呀？你下水，你准啥眼？就这么定了，你们赶快做好夺马的准备。是。是什么时候才能像大姐那样啊？你，我看还是算了吧。我怎么了？大姐这点本事，够你学一辈子的了。就冲你这句话，我也要把大姐这身本事给学到手。你呀，还是学你三姐吧。